ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து பருப்பு சாதம் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் டிஷ் அவசரமாக வந்து ஒரு சாதம் பண்ணணும்னு சொன்னால் குழம்பெல்லாம் வேண்டாம் இது வந்து தாளித்து விட்டுட்டோன்னா அவ்வளோதான் இதுக்கு வந்து தேவையான பொருட்களை நம்ம பார்க்கலாம் இது நான் வந்து பாயில் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நாங்கள் பாயில் ரைஸ் சாப்பிட்றதுனால நான் பாயில் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் ரா ரைஸும் எடுத்துக்கலாம் இது ஒரு கப் ரைஸ் அரை கப்புக்கு கொஞ்சம் கூட பருப்பு எடுத்திருக்கேன் தோரம் பருப்பு அதில் வந்து ரெண்டு பெருங்காய் துண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பெரிய வெங்காயம் நாலு பச்சை மிளகா இது சின்ன பச்சை மிளகாய் தான் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு கருவேப்பில கொத்தமல்லி கடுகு சீரகம் கடலை பருப்பு உளுந்து இது வெந்தயம் மஞ்சள் உப்பு பெருங்காயத்தூள் எண்ணெய் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து அரிசியும் பருப்பும் வந்து இது எடுத்துடலாம் பருப்பும் வந்து நம்ம நல்லா கழுவி இதுக்கு வந்து ஒரு கப் அரிசி அரை கப்பு கொஞ்சம் கூட ப பருப்பு இருக்குது இதுக்கு வந்து இதே கப்பில் வந்து நான் வந்து நாலரை தண்ணி ஊற்றுறேன் பட் நீங்கள் வந்து ஒரு கப்புக்கு ஒன்றரை இந் இந்த பருப்புக்கு பச்சரிசி எடுத்திங்கன்னா இது ரெண்டு கப் கிட்ட வருது நீங்கள் நாலு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு நா அரை தண்ணி கூட வச்சுருக்கேன் நாலு தண்ணி இதை வந்து ரெண்டையும் கழுவிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு இந்த நாலு பச்சை மிளகாவையும் போட்டு கொஞ்சோண்டு சீரகம் இந்த பெருங்காயம் போட்டு நம்ம வந்து வேக வைக்க போகிறோம் குக்கரில் ஒரு வந்து ஒரு மூணு விசில் மூணு இல்லை நாலு விசிலுக்கு வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த பருப்பு வந்து நான் குக்கரில் வந்து வேக வச்சுட்டேன் இப்போ பச்சை மிளகாய் சீரகம் பெருங்காயம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் இது கூட வந்து நம்ம தேவையான உப்பும் போட்டு இது வந்து குக்கரில் ஒரு மூணு விசிலுக்கு வேக வச்சாச்சு இப்போ வந்து நம்ம தாளித்து விட வேண்டியதான் கொஞ்சம் தாராளமாக ஊற்றிக்கோங்க இதுக்கு நெய் கூட வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன காய்ட்டும் இப்போ நம்ம பேனில் எண்ணெய் ஊற்றாச்சு எண்ணெய் காஞ்சதும் நம்ம கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு சீரகம் இந்த கடலை பருப்பு போட்டுக்கலாம் உளுந்து போட்டுக்கலாம் இது கொடியட்டும் கொஞ்சம் வெந்தயம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வந்து போடுங்க இல்லைனா கசக்கும் இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம்
சாதத்தில் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதனால் வந்து இதில் கொஞ்சம் பார்த்து போட்டுக்கோங்க முந்திரியும் போட்டுறேன் கருவேப்பிலை போட்டுறேன் ஏற்கனவே வந்து சாதத்தில் மஞ்சள் போட்டிருக்கோம் அதனால் மஞ்சள் பெருங்காயத்தூள் மட்டும் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் வாசனைக்கு தான் ஏற்கனவே அதில் பெருங்காயத்தூள் போட்டு பெருங்காயம் போட்டுட்டு கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் போட்டுக்கலாம் இது ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் டிஷ் தான் நீங்கள் அவசரமாக வந்து லஞ்சுக்கு பண்ணி கொடுக்கணுன்னா அதை கொடுக்கலாம் இதில் வந்து பிள்ளைங்க குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் வெண்ணெய் போட்டு கூட வந்து நீங்கள் சாதம் இந்த சாதத்தை வந்து வெண்ணெய் போட்டு அப்படியே வந்து கூட ஊற்றலாம் தாளிக்காமல் இதில் நான் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறதுனால இதில் வந்து நம்ம மிளகாய்லாம் போடலை வேணும்னா நீங்கள் வந்து காரம் நிறையா கொஞ்சம் வேணும்னா இதில் ஒரு ரெண்டு காஞ்சி மிளகாய் போட்டுக்கோங்க ஸ்டவ்வில் வச்சு இதை வந்து அதோட கட்டிடலாம் இதை வந்து நல்லா வந்து கலரி விடுங்க இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சம் நெய் வேணா ஊற்றிக்கோங்க அவ்வளோதான் இப்போ கொஞ்சம் கொத்து மல்லி கார்னிஷ் பண்ணிவிட்டுங்க பருப்பு சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் டிஷ் இது நீங்களும் வந்து செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்து உங்களோடய கமெண்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள் வேறு எங்கள் சேனலில் இருக்கிற ரெசிபீஸும் நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் கொடுங்க